Hi guys, welcome to Learn Automation Online. In this video, we will talk about looping. Looping is a general thing. We will talk about the same thing. We will talk about the looping. We will talk about the same thing. 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 We will talk about the same இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பையனுக்கு வந்து டெஸ்ட் ஏதோ கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஓகே கிரிக்கெட் அப்படின்னு ஒரு நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை கொடுக்குறீங்க அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக எழுதிட்டு வர சொல்கிறீங்க அவனை அவன் எத்தனை தடவை தப்பு தப்பாக எழுதினாலும் திரும்ப திரும்ப போயிட்டு சரியாக எழுதுகிற வரைக்கும் எழுதிக்கிட்டே இருப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அனுப்புவீங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் இந்த விஷயம் திரும்ப திரும்ப நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் லூப்பிங் புரியுதா இந்த இடத்துல அந்த கண்டிஷன் என்னவா இருக்கு நீ சரியா எழுதுற வரைக்கும் ஓகே இல்ல நீ பாஸ் பண்ற வரைக்கும் இதே கிளாஸ்ல தாண்டி உட்காந்துருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் அது வரைக்கும் இது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி கேஸ்ல நமக்கு லூப்பிங் வரப்போகுது ஸோ லூப் அப்படின்னா கண்டிஷனே இல்லை அப்படின்னா அது இன்ஃபனைட் லூப் அதாவது முடியவே முடியாத ஒரு லூப் கரெக்டா ஒரு எண்டே இல்லையா சார் இதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடும் லூப் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா அது எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி அதாவது அந்த லூப் முடிகிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனையும் நம்ம கொடுத்தே தீரணும் கண்டிஷன் இல்லாத லூப்பு இன்ஃபைனைட் லூப் போய்கிட்டே இருக்கும் நிற்கவே நிற்காது சிஸ்டம் ஹேங் ஆகிடும் ஓகேங்களா நம்மளோட மெமரி அந்த அளவுக்கு தாக்கு பிடிக்காது சரி என்னென்னலாம் லூப் இருக்கு அப்படின்னா ஃபார் லூப்பு ஒயில் லூப்பு டூ ஒயில் லூப்பு சரிங்களா இது மூணு தான் ரொம்ப முக்கியமான லூப் கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானதில் இது மூணு தான் மொத்தமே இருக்கிறதே பாரு வயலு டூ வயலு சரியா யாரி நீ மோகினி படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் இன்டர்வியூவில் உட்காந்து இருக்கும்போது வாட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வயல் அண்ட் டூ வயல் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ட்ரெடிஷ்னலாக முன்ன ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜாவா இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா வயலுக்கும் டூ வயலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போவுமே ஃப்ரெஷருக்கு இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் சரிங்களா அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் இல்லை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் சொல்கிற எக்ஸாம்பிளுக்கும் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராமுக்கும் நிறையவே ரிலேஷன் இருக்கும் ஃபார் லூப் அப்படின்னா லூப்புனா திரும்ப திரும்ப நடக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது அந்த லூப்பு எப்போ முடியணும் அப்படிங்கிற அந்த கண்டிஷனையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் சரியா கண்டிஷன் இல்லாத லூப்பு இன்ஃபனைட் லூப் சொல்லி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைன் இப்போ ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ரஜினிகாந்த் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன கதை என்ன அப்படின்னா இது உங்களுக்கோ இல்லை வேற யாரோ ஒருத்தருக்கு நீங்கள் யாரை வேணாலும் மனசில் வச்சுக்கோங்க எனக்கு தெரில இந்த கான்வர்சேஷன் போய்கிட்டு இருக்கு எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராமிங்லாம் ஒத்து வருமான்னு தெரில எனக்கு இது செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களோட ட்ரெயினர் வந்து என்னென்னா என்ன சொல்கிற நீ அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லை எனக்கு அப்படி தோணலை அப்படின்றாங்க உடனே உங்கள் ட்ரைவனருக்கு கோவம் வந்துடுது நம்பிக்கை இல்லையா மேலே சரி போய் இம்போசிஷன் எழுதுப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்றாரு ஸ்கூல்லலாம் நமக்கு இம்போசிஷன் கொடுப்பாங்கல்ல என்ன அப்படின்னா ஐ கேன் ப்ரோக்ராம் ஐ கேன் லேர்ன் அப்படின்னு ஒரு இருபத்தஞ்சு டைம் எழுதுப்போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுறாரு சரியா எவ்வளோ டைமு இருபத்தஞ்சு டைமு என்ன எழுத சொல்கிறாங்க ஐ கேன் ப்ரோக்ராம் ஐ கேன் லேர்ன் அப்படின்னு எழுத சொல்லிடுறாங்க இப்போது இம்போசிஷன் எழுத சொன்னால் யாருக்கு தான் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நமக்கு பிடிக்காது கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது இருபத்தஞ்சு தடவை எழுத போகிறோம் சரியா எதனா ஐ கேன் லேர்ன் ஐ கேன் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத எழுத போகிறோம் நமக்கு லூப்பிங் எல்லாம் ஒன்றுமே தெரியலன்னு வச்சுக்குவோம் என்ன என்ன பண்ணுவோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் ஐ கேன் ப்ரோக்ராம் ஐ கேன் லேர்ன் மறுபடியும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் ஐ கேன் ப்ரோக்ராம் ஐ கேன் லேர்ன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் ஐ கேன் ப்ரோக்ராம் ஐ கேன் லேர்ன் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டே இருப்போமா இது நம்ம இப்போ டைப் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக தெரியும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் எழுதும்போது ரொம்ப கடியாக இருக்கும் கரெக்டாக இப்படி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் கிட்ட நம்ம எழுதிருக்கோம்னு வச்சுக்கோம் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யான்னு கேட்காதீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லாம் கிடையாது சொல்கிறேன் இவ்வளோ டைம் நம்ம எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக என்னடா அது இம்போசிஷன் கொடுத்துட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் ரன் ஆகுது ஐ கேன் ப்ரோக்ராம் ஐ கேன் லேர்ன் எழுதியாச்சு இப்போது நம்ம கூட ஒரு புத்திசாலி ஃப்ரெண்டோ இல்லை ஏதாவது எதை கொடுத்தாலும் ஷார்ட்கட்டில் பண்ணுறதுக்கு மாதி
அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ட்ரிக்கு சொல்லி கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி தடவை எழுத தேவையில்ல கரெக்டாக சீக்கிரமாக சின்னதாகவே முடிச்சிருவீங்க ஸோ இப்படி ஒரு ட்ரிக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வர்றோம் அந்த ட்ரிக்கு தான் என்ன அப்படின்னா ஃபார் லூப்பு ஒரு ட்ரிக்கை சொல்லி தரேன் அவங்களுக்கு நீ ஏண்டா இப்படி உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்க ஃபார் லூப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அது போட்டோம்னா நம்ம ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் இருபத்தஞ்சி தடவை தானாகவே அதுவே நடந்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த ஃபார் லுக்கு தான் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபார் எப்பவுமே ஃபாரில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வர்றது என்னன்னா இனிஷியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபாரில் நடக்க வேண்டியது இனிஷியலைசேஷன் அதுக்கடுத்தது கண்டிஷன் செக்கிங் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல கண்டிஷன் இல்லாமல் ஃபார் லுப் இருக்கக்கூடாது ஃபார் லுப் இல்லை எந்த லுப்புமே கண்டிஷன் செக்கிங் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் இது தான் நடக்கும் சரியா இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இனிஷியலைசேஷன் இது நம்ம எத்தனை தடவை நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறப்போ ஒரு நம்பரை சொல்கிறோம் கரெக்டாக இது இத்தனை தடவை நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எதுலேருந்து நாம் ஆரம்பிப்போம் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சு அதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்து ஆரம்பித்து இருபத்தஞ்சி தடவை எழுதுவோம் அப்போது ஒரு நம்பர் வர்றப்போ இன்டீஜர் டேட்டா டைப் எடுத்துக்கிறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இன்டீஜர் ஐ ஈக்குவல் டு நார்மலாக போட்டாவே ஐ தான் போட்டுருவாங்க நம்ம இல்லைனா டைம்ஸ்ன்னு போட்டுக்குவோம் ஓகே இன்ட்டு டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேரியபிள் நேம் மீனிங்ஃபுல்லாக வச்சா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்ன பண்ணுறோன்றது கிளியராக புரியும் ஐஇ ஜேன்னு வச்சுக்கிட்டே போகலாம் அது ப்ரோக்ராமிங்கில் நீங்கள் ஃபெமிலியர் ஆனதுக்கப்புறம் வச்சுட்டு போங்க பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக வைங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கு இன்ட்டு டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இப்போ இனிஷியலைசேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து கண்டிஷன் எது வரைக்கும் நமக்கு நடக்கணும் இருபத்தஞ்சி தடவை நடக்கணும் அப்போ டைம்ஸு என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இருபத்தஞ்சு சரியா இல்லைன்னா இருபத்தஞ்சி தடவை வரைக்கும் நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போடணும் இல்லைன்னா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி போட்டுக்கலாம் நம்ம லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைனே போட்டுக்கோம் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டைம்ஸு இருபத்தஞ்சாவது தடவை வர வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அடுத்தது இன்க்ரிமெண்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு தடவை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஜீரோ முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த தடவை என்ன நடக்கும் ஒன்று நடக்கும் அப்போது ஒவ்வொன்றா நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் டைம்ஸு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகணும் இந்த லூப் இதோட முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா இல்லைனா லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னே கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம நான் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஜீரோலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் வரும்போது என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் ஓகேவா ஒன்னுலேருந்து ஆரம்பித்தோம்னா நம்ம ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து டைம் வரும்போதே என்ன ஆகும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்தது நம்ம லெஸ் தேன் போட்டுக்கிட்டாவே கூட கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போது ஜீரோ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் டைம்ஸு இருபத்தி அஞ்சுக்கு கம்மியாக அதாவது ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது இருபத்தி நாலாவது வர வரைக்கும் இது பிரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் டைம்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்படி வரும்னா ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷனுக்கு டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது வரும் ஓகேங்களா ஜீரோ லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டிஷன் கரெக்டாக தப்பா கரெக்டு கண்டிஷன் கரெக்ட் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் சரியா ஃபஸ்ட் இனிஷியலைசேஷனு அடுத்து இனிஷியலைசேஷன் ஒரு தடவை தான் நடக்கும் கண்டிஷன் செக்கிங் மட்டும் தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நடக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் இக்ரி மட்டும் ஒவ்வொரு தடவை நடக்கும் ஸோ இனிஷியலைசேஷன் டைம்ஸ் ஜீரோன்னு வந்துடுது ஜீரோ லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டிஷன் கரெக்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அடுத்தது இது முடித்ததுக்கப்புறம் எங்கே போகணும்னா டைம்ஸுக்கு போய் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேஷன் நடக்கும் டைம்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா டைம்ஸ் கூட ஒன்று சேர்க்கறோன்னு அர்த்தம் டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு டைம்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு அர்த்தம் டைம்ஸ் ஒன் டைம்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா இப்போ ஜீரோலேருந்து வேல்யூ என்ன ஆகும் ஒன் ஆகும் மறுபடி கண்டிஷனு ஒன்று லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டிஷன் கரெக்டாக தப்பா கரெக்டு திருப்பி உள்ளே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அடுத்தது டைம்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ டைம்ஸ் டூ ஆகுது டூ லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டிஷன் கரெக்டாக தப்பா கரெக்டு இப்போ திருப்பி இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம் வரைக்கும் வந்துட்டு இங்கே டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வர்றப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு பார்ப்போம் கண்டிஷன் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பட் டுவெணட்டி ஃபைவ் இஸ் நாட் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போது கண்டிஷன்
எனக்கு சுத்தமா இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா எனக்கு சுத்தமா ஃபார் லூப்னாவும் என்னென்ன தெரியாது இன்டீஜர்னாலும் என்னென்னு தெரியாது இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமிங்ல ஒரு குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு ஆறு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லயாவது என்னால கோட் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ எனிபடி கேன் லேர்ன் உங்களுக்கு மனசுல ஏதாவது ஹெசிடேஷன் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கத்துக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கவலையப்படாதீங்க ஜஸ்ட் அது கூடயே டிராவல் பண்ணுங்க அது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயமா மாறிடும் ஓகே ஃபைன் இதுதான் ஃபார் லூப் வச்சு நம்ம இந்த விஷயத்த பண்றது அடுத்தது ஃபார் லூப் மட்டும்தான் இருக்குதா இதை கமெண்ட் பண்ணிடும் இப்போதைக்கு இது தேவையில்ல ஃபார் லூப் மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை வைல்ட் லூப்பும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டா இந்த வைல்ட் லூப்பை பார்க்க போறோம் வைல் ஒண்ணுமே இல்லை அதை அப்படியே கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் போட்டோம்னா வைல் லூப்பு கண்டிஷன் வந்துடும் பாருங்க வைல் லூப்பு வித் கண்டிஷன் இவ்வளோதான் ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னது நம்ம இப்போ ஒரு இது கிரியேட் பண்ணிக்குவோம் என்னது எண்டு டைம்ஸ் ஓகே ஸ்டார்டிங்ல நம்ம சீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இன்டு டைம்ஸ் இந்த டைம்ஸ் என்னவா இருக்கணும் நமக்கு டைம்ஸ் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் நம்ம இங்கே பார்த்தா அதே கண்டிஷன் தான் சரியா டைம்ஸ் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்க வரைக்கும் நமக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா ஐ கேன் ப்ரோக்ராம் ஐ கேன் லேர்ன் அப்படிங்கிறத பிரிண்ட் பண்ணணும் ஓகே இங்கே நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த இன்க்ரிமெண்ட்டும் நடக்கணுமா ஸோ ஒரு தடவை நடந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை எழுதிட்டேன் அப்படின்னு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நார்மல் இனிஷியலைசேஷனு கண்டிஷனு இன்க்ரிமெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஒரே லைனில் இங்கே பண்ணுவோம் வைல் லூப்பில் இனிஷியலைசேஷன் தனியாக நடக்கும் சரியா கண்டிஷன் செக்கிங் ஒரு இடத்துல நடக்கும் இன்க்ரிமெண்ட்டு லூப்புக்குள்ளே நடக்குது அவ்வளோதான் மற்றபடி சேம் அதே தான் பண்ணுது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் ஜீரோ லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன் பார்க்கும் கண்டிஷன் கரெக்டு இது ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது டைம்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ டைம்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒன் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன்னு பார்க்கும் இப்படியே இந்த லூப்பு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் லூப் போட்டு வெளியில் வந்துடும் புரிஞ்சுதா ஸோ ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம்னா இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் நடந்துடும் கிளியர் சரி இப்போது ஓகே இந்த டைம்ஸ் இருக்கட்டும் இல்லைனா இன்னும் இது வயல் வச்சு இந்த எக்ஸாம்பிள் முடிஞ்சிச்சு டூ வயல்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது என்ன அப்படின்னா டூ வயல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் அடிச்சிங்கன்னா அதுவே வந்துடும் அதாவது டூனா என்ன அர்த்தம் செஞ்சுரு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஐ கேன் ப்ரோக்ராம் ஐ கேன் லேர்ன் அப்படிங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கண்டிஷனே செக் பண்ண போகிறோம் சரியா டைம்ஸ் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நமக்கு இன்ட்டு டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சேம் இனிஷியலைசேஷன் வேணும் இப்போ இன்க்ரிமெண்ட் நடக்கணும் இல்லை எந்த இடத்துல நடக்க போகுதுன்னா டூக்குள்ளே தான் நடக்க போகுது டைம்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம இதை ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேம் ஆப்ரேஷன் நமக்கு திரும்ப கிடச்சிடும் இவ்வளோதான் லூப்பிங் டோட்டலாக சரியா இதில் அட்வான்ஸ்டு ஃபார் லூப்லாம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம செலினியம் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம்ல ஃபார் ஈச் லூப்லாம் பார்த்தோம்ல அந்த அட்வான்ஸ்டு ஃபார் லூப்லாம் நம்ம கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் அப்போ தான் அது தட் மேக் சென்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த நார்மல் ப்ரிமிட்டிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே ஃபார் ஈச் எல்லாம் நமக்கு அவ்வளோ பெருசாக ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்தாது ஓகே இப்போது வயலுக்கும் டூ வயலுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா வைல் வந்து என்ட்ரி கண்ட்ரோல்டு லூப்னு சொல்லுவாங்க டூ வைல் வந்து எக்ஸிட் கண்ட்ரோல்டு லூப்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இது ஒன்று தான் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் அது என்ன தரா என்ட்ரி கண்ட்ரோல்டு எக்ஸிட் கண்ட்ரோல்டு அப்படின்னா புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம காலேஜுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோம் அசைன்மெண்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க எழுதுகிற பிள்ளைங்க எழுதும் எழுதாத பசங்க எழுதவே மாட்டாங்க இப்போ நான் எழுதலைன்னு வச்சுக்கோமே எப்பவுமே எழுத மாட்டேன் கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறேன் அந்த ஸ்டாஃப் வந்து ரொம்ப டெரரான ஸ்டாஃப்னு வச்சுக்கோ அசைன்மெண்ட் எழுதலையா கிளாஸ்க்குள்ளே வராத வரும்போதே அசைன்மெண்ட் எழுதிருக்கியா இல்லையான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கிளாஸ்க்குள்ளேயே அனுப்புகிறாங்க சரியா அசைன்மெண்ட் எழுதினியா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க எழுதலை அப்படியே வெளியில் போயிடு ஒரு தடவை கூட உள்ளே வந்துடாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் என்ட்ரி கண்ட்ரோல்டு லூப்பு சரியா பாருங்க கண்டிஷனை செக் பண்ணிட்டு தான் என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறதையே நடத்த விடுது சரியா அப்படி ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபஸ்ட்டே பிடிச்சிட்டு கண்டிஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஒரு தடவையாக இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண விடுவேன் அப்படின்னு
ஸோ நான் எழுதுன எழுதுல அதை பற்றியெல்லாம் கவலையே இல்லாமல் ஒரு நாள் உள்ளே அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறாங்க நான் மறுநாள் வரப்போ கண்டிஷன் செக் பண்ணுறாங்க அப்பயும் நான் செய்யலைனா இதை உள்ளே விட மாட்டாங்க இதுதான் எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் டு லூப் புரிஞ்சுதா ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இதை ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை குழப்பிக்கிறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா ஃபைன் இதோட லூப்பிங் வந்து முடிஞ்சுது ஐ ஹோப் இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அப்பீலிங்காகவும் பிடிச்ச மாதிரியும் இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எக்ஸாம்பிளை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசை வேறு ஏதோ சஜஷன் இருந்ததுனாலும் எனக்கு சொல்லுங்கள் சரியா இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லேர்ன் ஆட்டோமேஷன் ஆன்லைனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஜிய